Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ainin Jess Seperti biasa Ainin Jess bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami Berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui Oke jika konten ini ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya abaikan saja Anggap saja sebagai hiburan Oke konten sekarang ini sebagai berikut e, Baik dalam konten sekarang ini ya lagi-lagi lagi-lagi permasalahan AC yang nampak atau nimbul e, bunga es atau ngeblok es seperti ini ya e, terutama di pipa tekannya ya. jika mengalami hal seperti ini dengan catatan kondisi AC itu e, habis dicuci atau istilahnya masih kondisi e, evaporator bersih tidak rapat dengan kotor gitu ya e, seluruh unitnya dalam kondisi bersih terus nampak e, ada bersalju seperti ini e, tentu ini mengalami kekurangan gas prewan Nah, permasalahannya untuk mencari titik yang pasti letak kebocoran tersebut, kita memerlukan ketelitian. Karena ada empat area yang bisa mengakibatkan unit AC tersebut mengalami kebocoran. Satu, di bagian penyambungan penghubung unit indoor ke instalasi, bagian nepal-nepalnya tersebut bagian pleringan tersebut atau di bagian outdoor dari nepalnya juga ke instalasi sambungan-sambungan tersebut pleringannya juga itu yang pertama yang kedua bagian evaporator yang berada di indoor unit ya. yang ketiga bagian kondensor area pemipaan di dalam outdoor unit dan keempat instalasi dengan kondisi seperti ini ya Apalagi instalasi yang begitu rapi, instalasi pemipaan yang begitu rapi, ada yang ditanam di dalam tembok, di dinding, dikubur, ada yang masuk di dalam plafon. Ya. Itu kondisi e, pemipaan penghubung indoor outdoor se- biasanya seperti itu ya. Terutama untuk rumah-rumah yang cukup lumayan mewah. Dan user yang merasa menginginkan kerapihan. Kalau yang tidak mempedulikan masalah kerapihan, ya tentu yang penting mah AC nyala, dingin, pipa di outbox pun tidak jadi masalah, itu ya. Nah, cuman kalau permasalahannya ada di instalasi, ya tentu kalau yang tadinya ditanam kembali lagi, kalau diganti instalasi kembali lagi ditanam. Kalau yang kebocoran ada di instalasi yang tadinya masuk di dalam plafon kembali lagi di plafon, berarti proses itu tidak mudah. Dibobok kembali, rapihin kembali. Yang di dalam plafon rusakin bolong perin plafon supaya pipa tersebut nyampe di tujuan. Bolong 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 bolong, rapihin lagi. Itu prosesnya semua untuk perbaikan atau penggantian instalasi itu memakan waktu. Terkecuali yang pipanya di outbox tidak masuk plafon dan tidak ditanam di dalam tembok. itu tidak banyak apa maksudnya e, tidak usah e, berpikir panjang lah itu tinggal ganti aja udah cepat banget ya. atau yang tadinya ditanam yang tadinya masuk ke plafon terus ada area yang mudah itu tinggal tergantung ke user mau seperti semula yang dibobok dan ditanam atau yang masuk ke dalam plafon atau di outbox karena ada area yang mudah ketika pipa tersebut diganti itu kembalikan lagi ke user gitu ya. oke untuk memprediksi un- untuk memastikan di mana titik letak kebocorannya kita tidak bisa hanya berkata oh ininya oh itunya oh ininya oh area ininya area itunya area itu harus punya pembuktian tetapi dengan seperti ini ya langkah awal langkah awal yang pertama yang paling mudah itu adalah di sambungan di flaringan Ya, kita periksa dulu semua pleringannya empat sambungan itu baik di indoor maupun di outdoor kalau di outdoor ada yang e, bocor atau mengalami pecah nepel atau pleringannya kurang bagus e, itu sangat mudah e, mudah kelihatan karena di area sana e, di luar ya nah tetapi kalau di, di, di indoor ya e, baik yang back to back penyambungannya baik yang di dalam plap apa di dalam indoor gitu yang menyamping penyambungannya Itu kita buka dulu semua sambungan-sambungan cek kebocoran di area-area tersebut. Biasanya ya, ketika di indoor ya, di penyambungan indoor itu di harmaplek itu kalau mengalami kebocoran itu ada sedikit berminyak. Ada beroli 
olinya keluar walaupun hanya sedikit seolah-olah kelihatannya kayak basah terus kalau air itu suatu saat bakalan kering tapi kalau yang namanya minyak atau oli tidak akan kering-kering itu bisa secara kasat matanya seperti itu nah ketika dibongkar antara sambungan di indoor di outdoor gitu ya sambungan-sambungan ke instalasi itu ternyata tidak ada langkah yang berikutnya yang secara real dilihat oleh mata atau cuman sekedar di, dikasih air sabun gitu ya di evaporator semua juga tetap dikontrol di sambungan mempergunakan air sabun kalau toh ternyata tetap juga tidak ada yang paling mudah itu mau tidak mau siapa tahu kebocorannya terlalu halus dan sebetulnya kebocoran itu baru itu contohnya baru beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu Mau tidak mau kita e, perbaikan playering aja. Kita tebak aja. Mudah-mudahan di playeringnya aja. Sambil dia kita periksa aja apakah nepalnya pecah atau tidak, gitu ya. Setelah itu rapi, kita isi preon, kita normalkan lagi. Ini sebagai uji, ya. Kita coba prediksi, walaupun masih e, 50% lah, kita juga tidak begitu yakin bahwa e, apa di sambungan atau di area lain, tapi tidak ada salahnya, ya. Karena ini paling yang termudah dulu. Betulin preringannya, cek dia punya nepal-nepalnya pecah atau tidak, normalkan lagi kembali preon, isi lagi. Kita laporkan ke user keadaannya, mau tidak mau seperti ini dulu. Normalkan dulu preonnya, kita pantau berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari akan terjadi bunga es lagi. Nah, kalau suatu saat setelah kita perbaiki nepal, perbaiki pleringan, cek itu tuh hanya di area situ dan merasa di evaporator juga dengan <coughs> secara kasat mata tidak kelihatan, kita normalkan suatu saat 3 atau 4 bulan contohnya terjadi lagi bunga es. Nah, seperti ini kalau kita langsung mencap karena merasa sudah mengecek evaporator dengan air sabun tidak kelihatan ngegelembung, langsung kita ngecap ini instalasinya yang bermasalah. Ini instalasinya ada yang bocor. Kalau seandainya instalasinya yang tadi saya bilang di pemasangannya di outbow, hanya ditempel begitu saja. Tapi ketika instalasinya tersebut ditanam dan masuk ke plafon yang begitu panjang, user itu akan sedikit tanda tanya. Apa betul di instalasi? Karena ada user itu berpikirnya gini, waduh ini tuh instalasi itu tuh kan dikubur. Saya sih kepengennya bukan di instalasinya gitu ya. Kata user itu, saya juga sebetulnya sebagai teknisi nggak mau lah karena kalau kembali lagi pengen rapi itu uh, prosesnya itu memakan waktu. Tetapi untuk membuktikannya, ya, untuk meyakinkannya lagi, ya, kita bisa memvideokan proses indoor yang dilepas total, evaporatornya yang dilepas total seperti dalam video ini, gitu ya. Dengan direm dan direndam di bak, dikasih tekanan tinggi. Nanti begitu kita pantau tidak ada kebocoran dan sempat di video kan lalu dikirim ke user, baru user itu akan yakin 100% ikut yakin 100% besar bahwa yang bermasalah mengalami kebocoran itu di instalasi. Lalu di outdoor bagaimana? Kita tinggal sampaikan atau kita tinggal video kan juga bahwa di outdoor unit, di evaporator atau di area outdoor unit itu karena areanya kering, bahkan debu aja bisa sampai kering begitu di area outdoor kita tinggal jelaskan, sambil dipidiokan bahwa kalau ada kebocoran di outdoor unit, apalagi ini udah 4 bulan, 3 bulan yang lalu kita pernah normalkan dulu mau tidak mau ada sedikit oli yang keluar dan akan nampak, sambil dipidiokan kirim ke user, baru dari situ user juga akan merasa maksudnya akan merasa yakin 100% dengan hasil pengecekan-pengecekan status tersebut dari yang kita videokan itu dia juga akan ikut yakin bahwa permasalahannya itu ada di instalasi untuk mengenal, me, memastikan kebocoran instalasi di mana titik letaknya tidak perlu dicari selain panjang dan belum tentu titik-titik yang mana karena di setiap sambungannya di playeringannya sudah diperiksa bagus tidak ada jadi masalah tinggal ganti aja Nah, dengan seperti ini, ya, yang tadinya pipa ditanam, di dinding, dikubur, yang tadinya pipa instalasi masuk-masuk ke dalam plafon, nanti user juga akan berpikir. Dan mau tidak mau, kalau mau rapih kembali, yang tadinya dikubur, bongkar kubur lagi. 
tanam ya di dalam tanah. Kalau yang mas, tadinya masuk ke dalam plafon, bongkar, bolongin titik-titik plafon, tarik pipa baru. Ya, mau tidak mau seperti itu. Atau ketika ada area yang masih layak untuk dipasangin AC, dipasangin instalasi AC, tinggal ajukan ke user mau tidak seperti ini, tapi pada kondisi di outbox areanya di sini unitnya nanti e, di sebelah sini tapi masih tetap untuk ruangan tersebut indoornya itu itu tinggal semuanya nanti itu tinggal keputusan di user yang penting user sudah ikut yakin 100% permasalahan gas preonnya selalu habis atau berkurang itu ada di instalasi Oke itu saja yang bisa kami sampaikan semoga sedikitnya ada manfaat untuk para penyimak video konten-konten kami Terima kasih Baik itu saja yang bisa kami sampaikan Semoga sedikitnya dan manfaat Terima kasih bagi anda yang sudah masuk channel kami Semoga anda kita semua selalu diberikan kesehatan Dimudahkan berbagai macam urusan Amin, amin ya robbal alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Hai Ninjis